Hello friends, welcome to Nana's forum. Last video la nanda response of second order system apathi paato. So under system ko time domain specifications ha number or parameters ala ipa lista paakla. So idu vandu paathinga abdi na rombo rombo important ala or topic. Yena idu base pani na magu naree problems vandu varu. So first ar ka parameter vandu delay time. So idu na bepti denote pano abdi na TD. So idu na definition ena abdi na time required for response. To reach half of its final value. So first then number parameters are now updating the path to that correct definition and parameters and that our expression all me number path to last time in the parameters all that me when the number graphic all that is there updating that number sketch for me park now. So our system or the final value all half of the value reach for that kind of time in the go that is when the delay time updating so long that so general now c of t or the value when the end updating pathing updating now. 1 minus e power minus del omega n t divided by square root of 1 minus del square into sin omega d t plus theta of d nirukkoum. So, this is the second order system like a chirukka c of t or the equation. So, this is the path inga abdi na number under damped system kudha yedutthirukkoum. So, in the condition la, ipa namak enna venu abdi na delay time t d tha venu. So, namak t oda value t d abdi inga maru and definition padi Half value reach பண்டுரத்து கான time தான் வந்து delay time. So நமக்கு இந்த time value td அப்படிங்கர் instantல நமக்கு c of t half the value of final valueல reach ஆகும். So இங்கு நம்ப unit step எடுத்திருக்கிறது நால நமக்கு final value 1 அப்படின் கிடைக்கும். So இதில் half அப்படிங்கும் போது நமக்கு 0.5 அப்படின் கிடைக்கும். So c of t ஒடு value நமக்கு 0.5ல reach ஆகும் when t is equal to td. So, in the two conditions, you can apply this to the linear approximation. We can solve the value of td is 1 plus 0.7 delta divided by omega n. So, in the resultant value, we can apply the problem to the problem. If we solve the value of td, we can apply the value of td. So, we can apply the definition and formula to the value of td. Second, we have specification rise time. So, what is the definition of this definition? Time required for response to rise from 0% to 100% of its final value. So, what is the definition of this definition? Under damped system. Suppose, if the system is over damped, then we have the definition of this definition. Time required for response to rise from 10% to 90%. And that is the critically damped system. 5% and 95% will vary. So, we have to ask the question if the system is under-damped or over-damped or critically damped. We can calculate the rise time. So, rise time is the same as 0 to 100% of the value. So, if you have 0 to 100% of the value, then you have to reach the final value 1. So, the value of reach is the same as the time of the value. So, we have to say rise time. So, we have to say that the rise time one instant is moved to another instant. So, we have two times. In the first instant, we have T1. In the second instant, we have T2. So, if we have a rise time, we have to minus T2 in the T2 value. So, T2 minus T1 is the TR value. So, first, we have to calculate T1. So, T is equal to T1 in the instant. We have 0% of the final value. So, we have response C of T1 value is 0. Next, T is equal to T2 in the instant. We have 100% of the final value reached. So, maximum of the unit step response is 1. So, C of T2 value is 1. So, we have to minus the two. So, minus the maximum value is 0. So, we have to minus the two. So, C of T or the equation, we apply the conditions to the equation. Now, we will be able to apply the rise time. So, in the first instant, we have 0. In the second instant, we have this value. So, C of T or the equation, we have T to the equation, we have T2 to substitute, which is equal to 1. So, now, this 1 and 1 will cancel. And in the denominator term, we have right hand side, we have to apply the constants again. Remaining term on our sign omega d t2 plus theta is equal to 0 of the name of the name. So, this is the number t2 value defined by the name of the name which is equal to pi minus theta divided by omega d. 
சோ நமக்கு இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா T1ல நமக்கு சீட் ஆஃப் T1 வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு கிடைச்சிருச்சு அந்த கிடைச்சிருக்க T1, T2 T1, இப்ப நம்ம ரைஸ் டைம் உடைய டெஃபினிஷன் அதாவது T2 டூ மைனஸ் டி ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் சோ இங்க நமக்கு ஜீரோ அப்படின்னு இருக்கும் அண்ட் டி டூ ஓட வேல்யூவை நம்ம இப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரைஸ் டைம் இஸ் ஈக்வல் டு பை மைனஸ் தீட்டா டிவைடட் பை ஒமேகா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஷியோ ஆஃப் டி ஆர் அண்ட் ஒமேகா டி ஆ கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த ரைஸ் டைமும் டேம்பிங் ஃப்ரீக்வென்சியும் நமக்கு இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும் சோ டேம்பிங் ஃப்ரீக்வென்சி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு ரைஸ் டைம் டிக்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் அப்படியே ஆப்போசிட் கண்டிஷன்ல நமக்கு இங்க இருக்கும் நம்ம பார்க்க போற ஸ்பெசிபிகேஷன் பீக் டைம் ஸோ இதை வந்து டிபி அப்படின்னு நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் ஸோ இதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா டைம் ரெக்வயர்ட் ஃபார் ரெஸ்பான்ஸ் டு ரீச் த பீக் வேல்யூ ஸோ கிராஃபிக்கல் ஸ்கெட்ச்லேயே வந்து மேக்சிமமா நமக்கு எப்ப வேல்யூ ரீச் பண்ணுதோ அதுக்கான டைம் என்ன அப்படிங்கறத தான் நம்ம பீக் டைமா டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ நமக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல டி வந்து டிபி அப்படின்னு நம்ம இக்வேட் பண்ணிப்போம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் சி ஆஃப் டி அதாவது இந்த சி ஆஃப் டிய நம்ம ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதுக்கான வேல்யூ வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ சி ஆஃப் டி உடைய ஈக்வேஷன் நமக்கு தெரியும் அந்த ஈக்வேஷனை நம்ம ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டு ஜீரோக்கு நம்ம ஈக்வேட் பண்ணணும் பிளஸ் டி இஸ் ஈக்வல் டு டிபி அப்படிங்கிற வேல்யூவை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுல இருந்து நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ பீக் டைம் டிபி இஸ் ஈக்வல் டு பை டிவைடட் பை ஒமேகா டி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அகெய்ன் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீக் டைம் அண்ட் டேம்பிங் ஃப்ரீக்வென்சி ரெண்டுமே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு ஸோ இதுதான் தேர்ட் ஸ்பெசிபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போற ஸ்பெசிபிகேஷன் பீக் ஓவர் ஷூட் ஸோ இதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா டிவியேஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் அட் பீக் டைம் ஃப்ரம் ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ பீக் டைம்ல இருந்து ஃபைனல் வேல்யூ ரீச் பண்றதுக்கான டிவியேட்டட் வேல்யூ தான் நமக்கு பீக் ஓவர் ஷூட்டா கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நம்ம எம்பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதுக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம் ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா சி ஆஃப் டிபி மைனஸ் சி இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை சி இன்ஃபினிட்டி ஸோ சி டிபி அப்படிங்கிறது வந்து பீக் வேல்யூ ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் சி இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கிறது ஸ்டெடி ஸ்டேட் வேல்யூ ஆர் ஃபைனல் வேல்யூ ஆஃப் ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சி ஆஃப் டிபி அண்ட் சி இன்ஃபிட்டியை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணிட்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட் கிடைக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சி ஆஃப் டிபியை கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு சி ஆஃப் டி எக்ஸ்பிரஷனில் நம்ம டி இஸ் ஈக்வல் டு டிபி அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அண்ட் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நம்ம டிபியோட வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பை பை ஒமேகா டி ஸோ இந்த ரெண்டு கண்டிஷனையும் நம்ம சி ஆஃப் டியில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா சி ஆஃப் டிபிக்கான வேல்யூ நமக்கு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் இ பவர் மைனஸ் டெல் பை டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட் வேல்யூவை கேல்குலேட் பண்ணலாம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பிளஸ் இந்த டேர்ம் இதுதான் சி டிபிக்கான டேர்ம் மைனஸ் சி இன்ஃபினிட்டி அதாவது ஃபைனல் வேல்யூ நமக்கு எப்போ கிடைக்கும் அப்படின்னா யூனிட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு ஒன் அப்படிங்கிற வேல்யூவில் தான் கிடைக்கும் ஸோ சி ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஒன் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கிறதுனால அதை இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் டிவைடட் பை ஒன் ஸோ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஒன் நமக்கு இங்கே கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் டேர்மா இ பவர் மைனஸ் டெல் பை டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் மேக்சிமம் ஓவர் ஷூட்டுடைய ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இதுல இருந்து நம்ம பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீக் ஓவர் ஷூட்டை கண்டுபிடிக்கலாம் அதாவது பெர்சன்டேஜ் எம்பி ஸோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீக் ஓவர் ஷூட்டை ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா கிடைச்சிருக்க எம்பி வேல்யூவை நம்ம ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜால மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ எம்பியோட ஈக்வேஷனை நமக்கு இ பவர் மைனஸ் டெல் பை டிவைடட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் டெல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கும் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பெர்சன்டேஜ் எம்பி கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த டெல் வேல்யூவை இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண நமக்கு பீக் ஓவர் ஷூட் பெர்சன்டேஜோட வேல்யூ வந்து டிக்ரீஸ்டா மாறும் இதுதான் இது ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்
ஸோ இப்போ நமக்கு டாலரன்ஸ் பேண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ டிஎஸோட வேல்யூவாக நமக்கு த்ரீ டிவைடட் பை டெல் இன்ட்டு ஒமேகா என் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதில் ஒன் பை டெல் ஒமேகா என் வேல்யூவை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டவு அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் விச் இஸ் நத்திங் பட் டைம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ டூ பர்சன்டேஜ் டாலரன்ஸ் பேண்டாக இருக்கும்போது டிஎஸோட வேல்யூ நமக்கு ஃபோர் டிவைடட் பை டெல் ஒமேகா என் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டவ் ஸோ இப்போ இதில் இந்த டேர்ம் எப்படி கிடைச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிஆஃப்டியோடைய ஈக்வேஷனை பார்த்துருப்போம் அதில் இந்த டேர்மை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டூ பர்சன்டேஜுக்கு ஈக்வேட் பண்ணிக்க போகிறோம் விச் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ இப்போ இதில் இந்த டினாமினேட்டரை நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப மினிமலாக கிடைக்கும் ஸோ மிச்சம் இருக்கிற வேல்யூ இ பவர் மைனஸ் டெல் ஒமேகா என் டி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஸோ இப்போ இதில் நம்ம இந்த எக்ஸ்பனன்ஷியலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரைட் ஹண்ட் சைடில் நம்ம லான் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நமக்கு ஈக்வேஷன் இந்த மாதிரி மாறும் ஸோ லான் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூவோட வேல்யூ நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் அண்ட் மைனஸ் கேன்சல் ஆச்சு அப்படின்னா இதில் இருந்து டிஎஸோட வேல்யூ இங்கே நம்ம செட்லிங் டைமை தான் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இந்த டிஎஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிஎஸ் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ரிமைனிங் வேல்யூவாக நமக்கு டிஎஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் டிவைடட் பை டெல் இன்டு ஒமேகா என் அப்படின்னு கிடைக்கும் டைம் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவாக நமக்கு ஒன் டிவைடட் பை டெல் இன்டு ஒமேகா என் வந்து டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம்னா ஃபோர் டவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு இங்கே கிடைச்சிருக்க ரிசல்டன்ட் வேல்யூ ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை இப்போ கிராஃபிக்கெல்லாம் ஸ்கெச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் ஆர்டர் சிஸ்டம் அண்ட் அண்டர் டேம்டு கண்டிஷனில் தான் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும் அதாவது நமக்கு வேவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி சைனுசைடெலாம் ஸ்டார்ட் ஆகி ஆம்பிடியூட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதில் நம்மளுடைய டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்தது டிலே டைம் அதாவது ஃபைனல் வேல்யூவை ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஹாஃப் வேல்யூ ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹாஃப் வேல்யூ அப்படிங்கும் போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ நமக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட் தான் நமக்கு டிலே டைமாக இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இதனுடைய ஸ்கெச் வந்து இதில் இப்போ கிடச்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ரைஸ் டைம் ஸோ ரைஸ் டைம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜில் இருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணிப்போம் ஸோ இங்கே நமக்கு ஜீரோ இன்ஸ்டன்ட் இருக்கு ஸோ ஜீரோ பர்சன்டேஜில் இருந்து இங்கே ஒன் ரீச் பண்ணுது அதாவது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸோ இந்த இன்ஸ்டன்ட் தான் நமக்கு டிஆர் அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்ம இப்போ பார்க்குறது அண்டர் டேம்டு சிஸ்டம் தான் அதனால ஜீரோலேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜை நம்ம இங்கே எடுத்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பீக் டைம் அதாவது நமக்கு மேக்ஸிமம் பீக் எங்கே கிடைக்குதோ அந்த இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைமை தான் நம்ம டிபி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிராஃபிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஃபர்ஸ்ட் பீக் அதாவது மேக்ஸிமம் வேல்யூவாக நமக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட்ல தான் கிடைக்குது ஸோ இதுக்கு நேராக கிடைச்சிருக்க இந்த டைம் வேல்யூ தான் நமக்கு இங்கே டிபி அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸிமம் ஓவர் ஷூட் அதாவது ஃபர்ஸ்ட்டாக வேரி ஆகிற பீக் வேல்யூவை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஃபைனல் வேல்யூவை நோக்கி போகும்போது நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டிவியேஷன் எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை தான் நம்ம எம்பி அதாவது மேக்ஸிமம் ஓவர் ஷூட் அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணுவோம் அண்ட் இதில் நம்ம இன்டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் போட்டோம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் எம்பி நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் அண்ட் லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்த டைம் டொமைன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் செட்லிங் டைம் அதாவது ஃபைனலைஸ்டாக என் பாயிண்ட்டை ரீச் பண்ணுறதுக்கான டைம் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதுதான் நம்ம இங்கே டிஎஸ் அப்படின்னு எடுத்திருக்கோம் இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம அலோவபிள் டாலரன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு ஒன்று பார்த்துருப்போம் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரேஞ்ச் ஸோ இது வரைக்கும் மட்டும்தான் நமக்கு இந்த சிக்னலே வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஸோ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கும் போது நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் அண்ட் இன்னும் இந்த மாதிரி கம்மியாச்சு அப்படின்னா நமக்கு டூ பர்சன்டேஜ் குள்ளர கிடைக்கும் ஸோ கொஸ்டனில் வந்து நமக்கு டாலரன்ஸ் பேண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்றத பொறுத்து நமக்கு சிஸ்டம் வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ நம்ம பார்த்த தியரட்டிக்கல் வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இப்போ கிராஃபிக்கலாக இங்கே பார்த்துட்டோம் இப்போ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்
a square plus 2 del omega n s plus omega n square up in kadeku. So either you in the term in compare pano of dina omega n square or value on the finger 4 up in the So omega n square is equal to 4 up in kumbode, either in the omega n is equal to 2 up in the kinga kadeku. So first time I'm a baby and natural frequency 2 up in the kadeku. Next in a kandapurikala of dina del value of kandapurikala. So in the term number compare pano of dina. 2 into del of omega n is equal to 2 of the 2 and 2 we cancel i omega n order value on the 2 of the so del is equal to 1 by omega n which is equal to 1 by 2 which is equal to 0 0.5 of the damping factor in the so now omega n and delta value next number damping frequency omega d which is equal to omega n into square root of 1 minus del square. So omega n order value 2 into square root of 1 minus del value 0 0.5 whole square. So either solve panu of dinner and king in a kadeku 1.732 of kadeku in terms of radians per second. So next number theta ku delta ku recur relationship. So theta is equal to cos inverse of delta of ding namakakadeku which is equal to cos inverse of del value 0 0.5 so namak 5 by 3 radians of ding added to theta value in the kadeku so ipa namak formula la apply pana vendiya ella values ume namak calculate panito idil irundhu namak oru oru time domain specification na kandu pudikkila so first time namak calculate pana poradhu delay time td which is equal to 1 plus 0 0.7 delta divided by omega n. Now, we the value of substitute panala. So, 0.7 into delta value 0 0.5 divided by omega n 2. So, either solve panu of dina namaka 0.675 seconds of dina kadeku. Yena inga namaka time la irika. So, first specification number calculate paniyachu. Second specification, ipo number rise time tr number calculate panala. So, inga number untamed system ay edutirko. So, tr oda value namakku pi minus theta divided by omega d apdeenu kedatshirukku. So, pi minus theta oda value pi by 3 divided by omega d oda value 1.732. So, either solve pannu apdeena 1.207 seconds apdeenu namakku second parameter kedatshirukku. Next, third specification, peak time. So, tp is equal to pi by omega d abdhing rather than the formula which is equal to pi divided by omega d or value 1.732 so either solve panu abdhina 1.813 seconds abdhina namukku tp or value kadeku next fourth paka pora specification maximum peak overshoot mp so direct number percentage away na calculate panikla so percentage mp is equal to e power minus delta pi divided by square root of 1 minus del square into 100 percentage which is equal to e power minus del value 0 0.5 into pi divided by square root of 1 minus 0 0.5 square into 100 percentage so either solve panu of dina namakku 16.32 percentage of dina kadeku and last time number path is settling time so ts is equal to inge namakku tolerance band enna kuduthirukanga na 2 percentage kuduthirukanga so adukana equivalent value va namakku 4 divided by del omega n appdinu kedaikum which is equal to 4 divided by 0 0.5 into 2 which is equal to 4 seconds so in the mathiri da namba calculate pananu so in the formulas la romba romba important competitive exams ku seri semester exams ku seri so, if you want to see this video, it will be useful for you. If you have any doubts in this video, please post in the comments section. And if you want to see this video, please like, share and subscribe. Thank you so much friends.